வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் இன்றைய ஜோதிட ஆலோசனையில் தனுசு லக்கணத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான திருமணத்தை தடை செய்யக்கூடிய தாமதப்படுத்தக்கூடிய கிரக அமைப்புகள் என்ன இதுதான் இன்றைய தலைப்பு அதாவது இந்த கார்னர் இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கோடு போட்டு லா அப்படின்னு போட்டிருந்தால் இதான் தனுசு லக்கணம் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் அனைத்துமே பார்த்தீங்கன்னா தனுசு லக்கணத்துக்கு தான் பொருந்தும் தனுசு ராசிக்கு பொருந்தாது இந்த லக்கணத்துக்கு இந்த லக்கணத்துக்கு இரண்டாம் அதிபதி சனி பகவான் சிறப்பாக இருக்கணும் அதுக்கடுத்து ஏழாம் அதிபதி புதன் சிறப்பாக இருக்கணும் காரணம் இந்த லக்கணத்துக்கு இரண்டாம் அதிபதின்னு சொல்லக்கூடிய கிரகம் குடும்பஸ்தானம் ஏழாம் அதிபதின்னு சொல்லக்கூடிய கிரக கணவன் ஸ்தானம் மனைவி ஸ்தானம் என்று சொல்வார்கள் இந்த ரெண்டு கிரகமும் பலவீனமாக இருந்துச்சுன்னா திருமணம் தாமதமாக தான் நடக்கும் இந்த புதன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழாம் அதிபதி புதன் மனையில் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மிதனம் கண்ணில் இருந்தாலோ அல்லது கும்பராசியில் இருந்தாலோ இந்த புதன் பகவான் திருமணம் லேட்டாகும் ஒரு கருத்தை உண்டு ஆனால் இந்த தனுசு லக்கணத்துக்கு வந்து இந்த கண்ணி ராசியில் வந்து புதன் பகவான் இருந்தால் கொஞ்சம் லேட்டாகும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஏழாம் மதிப்பு ஏழில் ஆட்சி இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய தாமதத்தை ஏற்படுத்தாது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரகம் வந்து எட்டாம் இடத்துல போய் மறையக்கூடாது ஏழாம் மதிப்பது எட்டில் போய் மறையக்கூடாது அதுக்கடுத்து ஆறாம் இடத்துல மறையக்கூடாது அதுக்கடுத்து பன்னெண்டாம் இடத்துக்கு போகக்கூடாது புதன் பகவான் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது இந்த ஏழாம் மதிப்பதையும் எட்டாம் மதிப்பதையும் பரிவர்த்தனை பெற்றிருக்கக்கூடாது சந்திரன் புதன் பரிவர்த்தனை பெற்றிருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஆறாம் அதிபதியும் ஏழாம் அதிபதியும் பரிவர்த்தனை பெற்றிருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டாம் அதிபதி செவ்வாயும் ஏழாம் அதிபதியும் பரிவர்த்தனை பெற்றிருக்கக்கூடாது இதெல்லாம் கொஞ்சம் தாமதப்படுத்தக்கூடிய அமைப்புகள் தான் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த நான்காம் இடத்த அதிபதி லக்னாதிபதியும் அவரு நான்காம் அதிபதியும் குரு பகவான் லக்னாதிபதியும் குரு பகவான் இந்த கிரகங்கள் வந்து பலவீனமாக இருக்கக்கூடாது இப்போ இந்த கிரகம் ஏழாம் இடத்துல தனித்து இருந்தாலும் திருமணம் கட்டாகும் அதே மாதிரிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆறாம் இடத்துக்கு போகிறது பன்னெண்டாம் இடத்துக்கு போகிறது இதெல்லாம் வந்து திருமணத்தை தாமதப்படுத்தக்கூடிய கிரக அமைப்புகள் அதுக்கடுத்து ஐந்தாம் அதிபதி செவ்வாய் இந்த கிரகம் வந்து எட்டில் போய் நீச்சம் ஆகிறது மறையிறது பன்னெண்டாம் இடத்துல போய் ஆட்சி பெற்றாலும் மறையிறது இது எல்லாமே லேட்டாக தான் திருமணம் ஆகும் இந்த மாதிரி அமைப்புகள் எல்லாமே அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சனி பகவான் எட்டில் இருக்கக்கூடாது ஏழில் இருக்கக்கூடாது எட்டில் இருக்கிறது ரொம்ப தாமதமாகும் எட்டில் இருக்குது எட்டில் இருக்கிறது கொஞ்சம் தாமதம் அதிகமாக தாங்கும் பெண்களால் தான் ரொம்ப தாமதமாகும் ஏழில் இருக்கிறது ஓரளவு பரவாயில்ல அதுவும் தாமதம் தான் என்னால் ரொம்ப தாமதப்படுத்தாது அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா செவ்வாய் வந்து எட்டில் இருக்கிறது எதுவும் தாமதம் தான் படுத்த ரொம்ப அதுக்கடுத்து தனித்த கேது ஏழாம் இடத்துல இருக்கிறது லக்கணத்தில் இருக்கிறது இதுவும் வந்து தாமதப்படுத்தும் தனித்த கேது லக்கணத்தில் இருக்கிறது ஏழாம் இடத்துல இருக்கிறது இது எல்லாமே தாமதப்படுத்தும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சுக்கர பகவான் எட்டாம் இடத்துல இருக்கிறது பத்தாம் இடத்துல நீச்சம் பெறுறது இதுவும் தாமதப்படுத்தக்கூடிய அமைப்பு தான் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டாம் இடத்துல போய் மறைகிறது இது எல்லாமே தாமதப்படுத்தக்கூடிய அமைப்பு தான் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லக்கணத்தில் செவ்வாய் இருக்கிறது சனி பகவான் செவ்வாய் சனி இருக்கிறது அல்லது கேது இந்த மூன்று கிரகத்தில் எந்த கிரகம் இருந்தாலும் தாமதப்படுத்தும் அதே மாதிரி ஏழாம் இடத்துல செவ்வாய் சனி கேது போன்ற கிரகங்கள்லாம் இருந்துச்சுன்னா திருமணம் வந்து தாமதமாக தான் நடக்கும் அதே மாதிரி இரண்டாம் இடத்துல செவ்வாய் சனி கேது இரண்டாம் இடத்துல செவ்வாய் சனி கேது இருக்கிறதும் திருமணத்தை தாமதப்படுத்தும் அதே மாதிரி எட்டாம் இடத்துல செவ்வாய் சனி கேது இந்த மூன்று கிரகங்களும் தனித்தனியாகவோ அல்லது கிரக இணைவுகளாக ரெண்டு கிரகமாகவோ மூணு கிரகமாகவோ இருந்துச்சு அப்படின்னாவே சற்று தாமதமாக தான் திருமணம் நடக்கும்
அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய் சனி பார்வை ஸோ செவ்வாய் வந்து லக்கணத்தில் இருக்கார் அவர் யோகாதிபதியாக இருந்தாலும் இங்கே சனி பகவான் இருக்கார் இந்த மாதிரி பார்த்தாலும் சற்று வந்து தாமதமாக தான் நடக்கும் செவ்வாய் சனி பார்வை எந்த இடத்துல இருந்தாலும் அந்த இடத்துக்குரிய காரகத்துவம் தாமதமாக ஆகும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சுக்கர பகவான் கேதுவோட நட்சத்திரத்தை இருக்கக்கூடாது இந்த மேசம் சிம்மம் தனுசு இந்த இடங்களில் வந்து கேதுவோட நட்சத்திரங்கள் இருக்கல சுக்கரன் வந்து இந்த மூணு இடத்துல இருந்துச்சு அப்படின்னாவே கவனமாக பார்த்துக்கோங்க கேதுவோட நட்சத்திரத்தில் இருந்துச்சுன்னா திருமணம் லேட்டாக தான் நடக்கும் அதே மாதிரி எட்டாம் இடத்துல சுக்கரன் போனாலும் திருமணம் லேட்டாக தான் நடக்கும் பொதுவாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஏழாம் இடத்துல எட்டாம் இடத்துல பாவகரங்கள் அதிகமாக இருக்கக்கூடாது ஏழு எட்டில் பாவகரங்கள் இருந்ததாகவே சற்று வந்து தாமதமாக தான் இருக்கும் வரங்கள் அதிகமாக பார்க்க வேண்டிய சூழல் வந்து உருவாகும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேசம் சிம்மம் தனுசு இந்த மூன்று இடங்கள்லேயும் அதிகமான கிரகங்கள் இருந்தால் திருமணம் வந்து தாமதமாகும் காரணம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மூன்று இடங்களையும் கேதுவோட நட்சத்திரங்கள் இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துலலாம் அதிகமாக கிரகங்கள் இருந்துச்சுன்னா திருமணம் தாமதமாக தான் நடக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நான்கு கிரகங்கள் ஒரே இடத்துல இருக்கிறது ஐந்து கிரகங்கள் ஒரே இடத்துல இருக்கிறது இது எல்லாமே தாமதப்படுத்தக்கூடிய அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐந்தாம் இடத்துல ராகு இருக்கிறது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஐந்தாம் இடத்துல கேது இருக்கிறது ஒன்பதாம் இடத்துல ராகு இருக்கிறது ஒன்பதாம் இடத்துல கேது இருக்கிறது இதெல்லாம் தாமதப்படுத்தக்கூடிய அமைப்பு அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாம் இடத்துல கேது இருக்கிறது ஐந்தாம் இடத்துல கேது இருக்கிறது ஏழாம் இடத்துல கேது இருக்கிறது ஒன்பதாம் இடத்துல கேது இருக்கிறது பதினொன்றாம் இடத்துல கேது இருக்கிறது அதாவது மூணு அஞ்சு ஏழு ஒம்பது பதினொன்று இந்த இடங்களெல்லாம் கேது பகவான் இருந்துச்சுன்னா இதுவும் வந்து திருமணத்தை தாமதப்படுத்தக்கூடிய கிரக அமைப்பு தான் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழாம் இடத்துல சூரியன் இருக்கிறது புதன் இருக்கிறது இதுவும் தாமதப்படுத்தக்கூடிய அமைப்பு தான் அதுக்கடுத்து புதன் சுக்கரன் ஏழாம் இடத்துல இருக்கிறது எந்த இடத்துலையும் ஆறாம் இடத்துல புதன் சுக்கரன் இருந்தாலும் லேட்டாக தான் ஆகும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சுக்கரன் கூட வந்து சுக்கர பகவான் கூட கேது சேரக்கூடாது இந்த கேது சேர்ந்தாலும் வந்து திருமணம் வந்து தாமதமாக தான் நடக்கும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கேதுவோட தன்மையை வந்து தடை செய்யக்கூடிய அமைப்பு எதையுமே அதனால் வந்து சுக்கரன் கூட கேது செஞ்சுன்னா திருமணம் தடை தான் ஏற்படும் அது அதே தான் வந்து சுக்கரன் புதன் சேர்ந்தால் அது ஏழாம் அதிபதியும் பதினொன்றாம் அதிபதியும் சேர்ந்தால் வந்து தார தோஷம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சுக்கரன் புதன் இந்த புதன் பகவான் ரெண்டு பேருமே சேரும்போது அது அது தார தோஷம் கலத்திர தோஷம் இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா கலத்திர தோஷம் அப்படின்னா பயப்படுவோம்னா ஏழாம் அதிபதி பாதிக்கப்பட்டிருக்குது ஏழாம் இடத்துல பாவ கிரகங்கள் இருக்கிறது இதுதான் வந்து கலத்திர தோஷம் இது எல்லாமே வந்து சற்று வந்து தாமதமாக திருமணத்தை நடத்தும் அதுதான் ஒழிஞ்சு வேறு திருமணமே நடக்காது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அது வந்து சில ஜாதகங்கள் அந்த மாதிரி அமைப்பில் இருக்குது எல்லா கிரகங்களும் பலவீனமாக இருக்கிறது திசா புத்திகள் சிறப்பு இல்லாமல் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அந்த மாதிரி நடக்கவே நடக்காது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த லக்கணத்துக்கு ஏழாம் அதிபதி திசை புதன் திசை அந்த யோக திசைகள் செவ்வாய் திசை அதே மாதிரி சூரிய திசை அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா குரு திசை இதெல்லாம் நடந்துச்சு அப்படின்னா நல்ல சிறப்பு திருமணம் வயதில் இருக்கும்போது இந்த திசைகள்லாம் நடந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ செவ்வாய் திசை ஏழு வருடம் குரு திசை பதினாறு வருஷம் சு சூரிய திசை ஆறு வருடம் இந்த திசைகள்லாம் நடந்துச்சு அப்படின்னா திருமணம் புதன் திசை பதினேழு வருடம் இந்த திசை பதினேழு இந்த திசைகள்லாம் நடந்துச்சு அப்படின்னா திருமணம் வந்து விரைவில் வந்து நடக்கும் ஏன்னா யோக திசைகள் திருமண வயதில் நடக்கும்போது திருமணம் நடக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கேது திசை கேது புத்தியில் நடந்துச்சுன்னா திருமணம் விரைவில் நடக்காது மிகுந்த தடை ஏற்படும் கேது கேது திசை பார்த்தீங்கன்னா நடந்துச்சு அப்படின்னா ஏழு வருடம் இந்த கேது திசையெல்லாம் நடந்துச்சுன்னா திருமணம் வந்து இப்போ இருபது வயசில் வந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் லேட்டாக தான் நடக்கும் சிலருக்கு வந்து கிரகம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா விரைவில் வந்து திருமணம் நடக்கும் ஆனால் வந்து கேது திசை நடந்தால் திருமணத்தை தாமதப்படுத்தக்கூடிய அமைப்பு தான் அந்த திசை வந்துச்சு வந்துச்சுன்னா அதுக்கு முன்னாலே பண்ணிடுறது ரொம்ப நல்லது இல்லைனா அந்த கேது திசையில் வரக்கூடிய நல்ல புத்திகள் அந்த அந்தந்த லக்கணத்துக்குரிய 
புத்திகள் நல்ல புத்திகளாக இருந்துச்சுன்னா அந்த காலகட்டத்தில் திருமணம் வந்து நடக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் திருமண வரன் பார்க்கும்போது உங்களுடைய ஜாதகத்தில் என்னென்ன தோஷங்கள் இருக்குது திருமண அமைப்பு எப்போ எந்த விதத்தில் திருமணம் நடக்கும் எந்த நட்சத்திரங்கள் உங்களுக்கு பொருத்தம் வரும் வராது எந்த ராசிக்காரர்களை திருமணம் செய்யக்கூடாது போன்ற விவரங்கள் அனைத்தையும் வந்து நீங்கள் சேகரித்து வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா திருமண வரன் பார்க்கும்போது வரன் அமையிறதுல வந்து எளிமையாக இருக்கும் இல்லைன்னா அது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் திருமணம் பொருத்தமே வராத ஜாதகங்கள்லாம் ஜோதிடம் எடுத்து போகும்போது அவங்க வந்து பொருத்தம் வரல வரலம்பாங்க அது மட்டும் இல்லை நட்சத்திர பொருத்தம் மட்டும் பார்த்தா பார்த்தா அது ஜாதக ரீதியான கிரகநிலைகளை பொருத்தம் பார்த்தா திருமணம் பண்ணுறது சிறப்பு நன்றி